mana Yudhe Mohe itu ada nikutnya saya mau lihat ada di ya. Masurit ada bukan Masurit Masurit itu bukan Torah Torah scroll yang ada di sinagog itu tunjukkan Masurit satu saja Torah, Torah scroll di sinagog oh beda dong enggak jelas ini. beda beda dong tanya bang Mili bang Mili kalau kalau aku tanya jadi mana aja bisa dipandu baca orang-orang kamu buci kamu punya baca sendiri orang yang harus dibaca sendiri makanya orang yang harus demian tanpa ikut dibaca apa ada ikut dibaca apa coba demian jawab Enggak sebentar pak kalau kamu jawab itu baca apa itu. biar kamu Bang, jelas dulu nama, tanpa ya. ikut menurut kamu dibacanya kayak gimana loh dibaca sesuai itu dengan cuma ini. alat dibantu baca itu tetap sama pak tanpa ikut dibaca tetap sama cuma alat bantu untuk orang yang bisa bahasa Ibrani dia nggak butuh ikut dan itu bukan kewajiban kalau ikut itu harus ada di dalam Torah scroll bukan kewajiban Enggak, saya bukan itu kawan poin saya kau kan selalu menyamakan imanmu dengan orang Yahudi sedangkan nama Tuhan kalian berbeda Ya, karena aku adalah Yahudi menolak Nefiim dan Kitufim bahkan Nefiim dan Kitufim itu bukan kitab orang suci Yahudi, orang Yahudi Demian. mengatakan Demian. Kalian kamu tanya orang, orang Islam kamu tanya orang Islam hadis itu bukan kitab suci tapi bukan. penunjang kitab suci sama nah, seperti halnya Nefiim dan Kitufim itu bukan kitab suci hadis, bro. mereka itu hanya cuma penunjang saja. sejarah mereka juga mengimani hadis nah sedangkan no. orang Samaritan mereka tidak memiliki jelaskan dulu bentar bentar Nefim dan Ketuhim itu histori itu penunjang sejarah tetapi itu bukan pakai historinya kenapa kamu nggak pakai bukankah itu ada Nabi Nabi juga enggak enggak dipakai gimana kan kalau kita menceritakan Nabi Salomo ya kamu percaya Salomo percaya Daud ya Shlomo itu secara historical adalah seorang raja apa yang mau dia debatkan di sini kamu nggak dia sebagai Nabi sebagai nabi tidak ada nabi yang lebih mulia daripada Moshe Rabbeinu. Iya dia dia nggak percaya. Coba ini. tanya Bang Billy siapa nabi yang paling mulia di dalam Torah. Nggak, saya nggak tanya paling mulia. Kamu percaya nggak? Mu, eh, Salomo dan Daud itu nabi. Percaya nggak? Apa apakah nih pertanyaannya begini? Apakah kalau Daud dan Shlomo? Daud dan Shlomo? Apakah kalau Daud dan Shlomo itu nabi lalu Torah berubah? Enggak, saya nanya da Daud dan Salomo. Saya ya, harus, kamu harus, harus, harus tanya kamu. Ini ini saya nanya iman kamu nih. Apakah kalau ya, Daud dan Shlomo itu Torah nabi? Torah memang apakah? mereka enggak merubah Torah. Nabi Nabi ya, sudah mereka, berarti berarti fokusnya kita Torah. sekarang di Torah dulu, di Torah dulu. Jangan bahas lagi oh, Daud, Shlomo. Daud, Daud dan Salomo. Daud Daud dan Shlomo coba definisikan dulu aja Demian nabi dalam definisi kamu apa? Nabi nabi menurut kamu apa nabi? Biar tahu dulu. Enggak dari tadi Demian ini bertanya 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 giliran Bahasa kita yang lagi yang terlalu jawab yang penting bukan berapa banyak ya, nabi di sini dia kita menolak. dari bentar dia dulu deh bang Billy tolong bang Billy dari dia tadi arena kita nabi ini Salomo. sebentar dia dulu iya kalaupun iya aduh sebentar. ini orang bisa ini tidak ini masalah enggak. tidak masalah Dawid itu nabi atau bukan tapi yang jelas mengatakan dia otoritas tertingginya lukisan juga begitu lukisan juga begitu bahkan Abraham sama Daud pun kadang nggak kelihatan tak alim kan nabi benar 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 bang Billy bentar bang Billy ini nggak nggak dengan kursi nih bang Billy kalau bang Billy bang Billy monitor gini 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 tadi kita sudah berdiskusi mencoba mengedukasi bukan mempertontonkan ketantruman ke ke, ke apa namanya ke, ke ya gue bilang kebodohan lah yang kita tidak mau mempertontonkan itu makanya bang Neflo si Isak sendiri bahkan Daniel sendiri dari tadi mencoba untuk menyampaikan berdasarkan apa yang kita pahami menggunakan dasar-dasar keilmuan sesuatu yang kita tidak perang dalil di sini. Kita tidak sedang ad hominem, tidak sedang peduli siapa lu, lu ateis atau apa. Apa yang lu pahami tentang yang kita bicarakan? Itu dari tadi. Ketika ini orang masuk, kita mengadakan debat kusir, melihat debat kusir, capek atau kayak gitu. Makanya turun, ya, kita ngomong, turun nyungsep, nyungsep kita ke bawah. Satu ngomongnya, jangan ngomong satu. Dan dia pun ketika, iya bang Billy, kalau seandainya kita sepakat bahwa, bahwa dia tadi TikTok dengan Isak dengan catatan adil dalam artian ketika dia ditanya dia mampu jawab juga nggak apa-apa. Tapi dia dari tadi tuh bertanya, bertanya, bertanya ketika dibalikin sama Isak bertanya dia nggak mau jawab. Ini buat apa kita seperti ini gitu loh? Nah, jadi mendingan kita kembali kepada hal tadi definisi yang kita pahami apakah kita sepakat memainkan sama atau tidak kembali ke bawah kita sepakat untuk berbeda dan juga jangan-jangan kita ada dalam perspektif yang sama gitu loh itu lebih sehat saya rasa lebih edukasi untuk 
Perenggan di bawah. Di atas dia mah aja pertama awal nyimak. Enggak ya, ya. permasalahan itu kan hal-hal sepele seperti tekstual-tekstual bernikut. Padahal nikut itu bukan kewajiban dalam scroll manapun lah, tora scroll manapun kalau, kalau ada nikutnya malah pasul dia invalid jadinya. Kalau mau ngomong tekstual, tekstual lah hancur Damian. Mau pakai siap gue ginta? Enggak, ha? yang, yang, yang gue pikir gini Bang Bil. Bang Bil, andai ya, seandainya di sini uh, lu dengan uh, si Isak beda firkoh lah dalam Islam-Islamnya gitu. Itu tidak merubah pola, di, apa ya Mak, tidak merubah esensi dari bagaimana cara kita memahami siapa sang pencipta itu gitu loh. Nah, si Damian di sini mencoba untuk membenturkan antara lu dengan Isak bahwa Isak tidak beda percaya. juga dari Ah, nggak itu ada dia, yang beda. nggak yang dia coba nggak tadi itu itu, dalam, oh, nah itu dia, itu nah itu dia Isak dari dari tadi tuh si Demi ini berusaha untuk, oh lu Samaritan, lu Yahudi, lu nggak percaya ini sebentar, karena nah, itu, karena Torah coba dia, karena kan isinya sama, berarti apa nah. yang dilarang bagi Om itu juga dilarang bagi saya dan apa yang wajibkan bagi Om juga wajib bagi saya, apa bedanya? Nah, makanya, Torahnya makanya. Sama. Kalau itu kita lakukan di sini, kita lebih lebih ini loh, lebih menikmati orang-orang di bawah ini akan kita coba untuk menunjukkan antara demian dengan tersuka saja itu jauh sangat berbeda, sesuatu yang sangat substansial, sesuatu yang sangat fundamental loh. Tapi apa kita lakukan itu tidak kita mencoba di sini memaparkan apa yang kita pahami ini dari apa yang kita bicarakan gitu loh, sejauh mana kita paham dan kira-kira didukung tidak dengan ilmu-ilmu yang sudah ada kan itu itu edukasi kan. Kalau mau adu bacot ya pergilah ke pasar pagi sana kan sama tukang ikan gitu. Jadi kalau kalau mau jujur nih dari segi linguistik dan tradisi bahasa, kalau dari bahasa Ibrani kan ada navi, ada nevuah. Navi itu orangnya atau pelakunya, nevuah itu adalah yang diproyeksikan oleh dia. Nevuah itu kan artinya sebetulnya ramalan masa depan. Nubuat ya, nubuat. kalau di bahasa Indonesia nya nubuat. Ya. Nubuat itu kan kata serapan Mau nubuat, mau nevuah yeah, yeah. Itu sebetulnya yeah, serapan. Tapi kalau, di, kalau arti dalam bahasa Indonesia Yang yang universal, yang dipahami semua orang Tanpa hmm. konteks ramalan. agama Itu ramalan sebetulnya Karena masa yeah, depan yeah. belum terjadi Jadi apapun yeah. yang diperkatakan sekarang Itu bersifat ramalan Nah, hmm. jadi Nabi itu kalau prediksi, punya nevuah ya. punya, punya prediksi, punya ramalan Begitu kan Nah, kalau ditanya apakah Dawid, Shlomo, Abraham, dan lain-lain itu adalah Nabi, apakah punya ramalan? Jawabannya adalah iya. Tetapi kan bukan itu yang dibicarakan tadi. Yang dibicarakan adalah di dalam Torah, Moshe itu adalah uh, Nabi atau uh, Isha Elohim yang paling mulia karena dia yang menurunkan Torah. Itu yang menjadi poinnya. Jadi, persoalan apakah Dawid Shlomo itu Navi atau bukan, punya ramalan masa depan atau enggak, itu bukan substansial gitu, substansinya adalah Moshe sebagai pembawa Torah, gitu, nah mm-hmm. yang di yang berusaha dibeda-bedakan itu kan masalah apakah orang Shamerim atau Israel Utara itu percaya Raja-Raja Israel Selatan atau tidak, Nevi'im Israel Selatan atau tidak, itu enggak substansial karena Ketika mereka sama-sama percaya Moshe, sama-sama percaya Torah, maka visi dan misinya kan sudah terpenuhi secara kewajiban. Mm-hmm, iya, iya. Ya, jadi, ya. jadi mm, kita back to topik ya, ya, tadi. Jangan, jangan ya. turunin lagi lah, Bang Bil. Ya, tapi lu punya nah, adab lah, Den. Kita di sini tadi nggak ada kayak gitu. Ya, bro, bro free thinker. Lebih pas itu kan, baik itu Nevi atau Naba'a atau mungkin Nabi. Kalau saya pribadi menganggap bahwa itu memang ada kaitan dengan ramalan, tetapi dia bukan hanya bicara soal masa mendatang, bahwa ketika utusan-utusan ini, proyeksi-proyeksi Tuhan ini, tidak pernah mengetahui soal masa lalu, lalu dia diberikan berita tentang masa lalu, itu juga layak disebut sebagai apa ya sebagai oh, iya. betul, berita. Betul. Makanya pembawa berita, Sama seperti Moshe, nah, beritanya kan? Men- berita masa lalu, ya, betul. Hmm. Menulis tentang Adam Padahal Moshe tidak hidup di zaman Adam Ya intinya dia punya pengetahuan Masa depan, ramalan itu kan bisa Masa depan dan mengetahui yang masa lalu begitu. Betul, betul. M- mungkin itu Substansialnya itu ya. sebetulnya Mungkin ini enggak uh, Sak, gue mau tanya tentang definisi kata khazun Kalau di padanannya itu ke Kata wahyu dalam Khazun, isi, ya, dalam khazun itu uh, kalau, kalau bahasa Inggrisnya Atau bahasa kerennya, fiction Ah, jadi jadi ah ini yang kita mau bahas ya. 
Ya, ini ada kaitan dengan Nabi atau Nabi Im atau Nabi atau Nabi atau para Rasul atau para Apostolos atau apapun lah itu ya orang-orang yang diutus atau mengklaim bahwa mereka adalah orang yang membawa beban dari Tuhan bukan beban ya informasi dari Tuhan jadi ketika kita bicara tentang ini nanti-nanti jadi dalam definisi eh, apa dalam bahasa kalau padanannya bahasa Ibrani itu eh, merujuk kepada kata Khazun nah kalau dalam bahasa Yunani itu teo apa teo bukan eh, apa istilahnya itu Apokalipsis, apokalipsis. Kalau dalam Islam itu lebih merujuk oh, kepada wahyu. kata wahyu, yes. Nah, wahyu ini sendiri kalau dalam etimologis sebenarnya pra, pra Quranik muncul. Kata wahyu ini sudah digunakan oleh orang-orang Arab, di mana ini lebih ke komunikasi yang tidak bukan hanya tertuju kepada suara, tetapi juga kepada gestur. Intinya ini ada sebu- adalah sebuah komunikasi. Jadi kalau lu kasih kode ke gue kayak kita lagi perang gitu kan terus kita kasih kode, itu bisa disebut dengan komunikasi pra Quranik ya. Ini sebelum masa-masa Quran muncul. Lalu set- setelah uh, hmm, jadi kata wahyu ini kemudian secara terminologi dalam Islam lebih di- digunakan ke merujuk kepada komunikasi Tuhan dengan makhluknya, entah siapapun itu ke, uh, atau Sesuatu, bahkan dalam Al-Quran sendiri wahyu itu berupa eh, bisikan juga itu ada istilah wahyu kalau definisi etimologinya karena kan terminologisnya nanti merujuk kepada Al-Quran adalah ini adalah informasi dari Tuhan dengan caranya yang tidak ternalar seperti di melalui malaikat atau ditanamkan di dalam mimpi uh, ditanamkan di dalam hati kemudian atau di melalui mimpi itu adalah konsep pewahyuan nah kalau dalam istilah Yahudi sendiri apakah para pilih, orang-orang pilihan atau Nabi seperti Moses uh, yang te- salah satu Nabi tertinggi ini juga pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu Isak maksudnya mendengar suara Hashem gitu Ya apapun cara, jadi kita tidak bisa menalarkan cara Hashem untuk berkomunikasi dengan makhluk pilihannya gitu. Nah, hmm, maksud, maksud kalau gue, hmm. kalau di Torah itu waktu naik ke Gunung Sinai hmm. itu sepuluh perintah itu didengar oleh semua orang dan oleh Moshe hmm. juga. Hmm. Tapi uh, yang tidak nalar atau tidak masuk akal menurut Midrash itu adalah sepuluh perintah itu diucapkan berbarengan. Dalam sekali ucap 10 Suap. itu keluar gitu Iya dalam sekali ucap 10 itu Itu kan di luar nalar kita nggak bisa bayangin yes, itu yes. bagaimana gitu yes, Tapi yes, tiba-tiba paham. seperti ibaratnya dari cloud ngirim data ke HP yes, kita yes. Yes, yes. Langsung yes, nyampe gitu langsung pinter langsung tahu yes. gitu Nah itu Kayak, dia Kalau bahasa modernnya yes. telepati Bahasa modernnya itu yes. telepati Uh, informasi dikirimkan langsung pinter langsung tahu gitu dan itu adalah hal yang di luar nalar manusia dan kemampuan manusia. Dan nah, menurut lu gimana? Itu, juga, itu terhadap nabi-nabi dalam perspektif Judaism. Ya ada dua macam, ada yang menerima itu ketika matanya terbuka, ada yang menerima itu ketika matanya tertutup. Oke. Okay. Bahkan dikatakan dari semua visi orang Israel bisa melihat dan bisa mendengar dan melihat apa yang ada di situ di dalam asara devarot itu yang ada di kanan nengok yang ada di kiri nengok yang ada di Jadi peristiwa depan, itu peristiwa berarti itu bisa nalar ya bisa membaca semua bisa begini nih apa uh, kalau kita kan pandangan kita terbatas oleh tiga dimensi ya hmm. oleh ruang dan waktu hmm. tapi kalau hmm. kalau yang hal seperti itu bisa disebut empat dimensi Oke okay, oke, okay. gue paham cara berpandangnya orang Yahudi dulu. Yang penting kita paham dulu bagaimana cara berpandangnya orang jadi, Yahudi. Jadi, jadi kayak gini, ya. sama halnya kayak ya, begini, no. Uni. Sama kayak begini ya. ya. Kalau menurut saya ya, bahwa dalam bahasa Arab seharusnya kan kunfakana, tetapi disebut sebagai dalam bahasa Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam bahasa Quran atau dalam pewahyuan itu disebut sebagai kunfayakun. Artinya sejak awal sebenarnya dahulu sekarang dan nanti apabila dikatakan jadi maka jadilah pertanyaannya sederhana saja kenapa di dalam kitab suci Al-Qur'an disebut menciptakan bumi dua masa menciptakan langit empat uh, gunung empat masa menciptakan langit dua masa sehingga hmm. ditotalkan enam masa logiknya ternyata kenyataannya bahwa Tuhan hmm. menurunkan it kita diberitahu oleh Tuhan bahwa segala sesuatu itu butuh proses karena memang kenyataannya supaya bisa mengerti tentang sistematika Tuhan ini Tuhan menurunkan proses padahal kenyataannya pada saat dia hmm. bicara soal dirinya sendiri itu jadi tanpa pro- proses artinya ya, secara ya. langsung saja bim salaba kan gitu kan makanya jadi, jadilah ya, kan gitu tuh bim salaba bukan bim salaba bim ya bim salaba makanya dalam ya. Islam itu bang Neflos Allah itu suruh kita perintah kaji tentang apa yang Allah ciptakan karena memang anak kita indra kita ini memiliki keterbatasan sehingga yang kita mampu untuk telaah adalah 
uh, dengan berproses kan seperti ya, frame, supaya bisa persepsi, diterima oleh manusia ya, oleh manusia karena kita bukan hewan so, makanya dilarang untuk mengkaji zat Allah karena itu akan merusak otak kita gitu karena tidak mampu kita tidak mampu untuk mengkaji bagaimana eh, Allah itu sendiri tapi Allah jelaskan tentang sifat-sifatnya itu dalam perspektif Islam. Jadi apa yang disebut dengan mengenal Allah? Kalau menurut pemahaman aku sendiri adalah ketika kita menerima apa yang Allah perkenalkan tentang dirinya tanpa membatahi, membantahnya dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan. Kan banyak orang yang menerima ya, dengan lisan. Bantang, ya kan banyak Kronis orang yang menerima. Kronis ini. Hmm. Nah nanti kita bahas itu dalam dalam ranah filsafat Maksud gue adalah ketika kita membahas tentang bagaimana kita memahami Tuhan Sang Pencipta Alam ini Banyak orang-orang yang menerima teks tanpa menggunakan pendekatan filosofi Karena mereka menerima secara harfiah Maka nah, timbul kesesatan di situ. Ya mulai Celakaan mereka mampu situ. menganalogikan Tuhan Mulai, men- mulai mendeskripsikan Tuhan Karena yang mereka mampu cerna di otak mereka Kognitif mereka itu ya apa yang mereka inderakan Sementara Tuhan tidak terindra Bagaimana Ini, mungkin persepsi kenal muncul kenal kalau itu sesuatu beda, tidak terindra Kenal, uh, dengan, kenal, dengan, kenal ya, dengan beda, kenalan beda, itu beda, beda. Beda. Kenal Tuhan dengan kenalan Tuhan Itu beda nggak ya? Nah saya coba arahkan ke ini Bang Nefos Bang Nefos ini uh, gini Yisak itu tahu Unirifa tapi belum tentu kenal Bang Nefos tahu Unirifa Kenal Unirifa kenapa? Karena selain Bang Nefos tahu Siapa nama tempat tinggal Dia kenal melalui Penglihatan dia menyaksikan bagaimana karakteristik Unirifa. Oh Unirifa orangnya suka ketawa ngakak, dia suka manjat-manjat tembok, suka nyabak nyabak rambut kalau lagi ketawa kan gitu. Artinya Bang Nefos kenal dengan Unirifa. Unirifa merepresentasikan sifatnya di hadapan Bang Nefos. Nah kemudian Isak tidak bisa disebut dengan kenal dengan Unirifa karena dia hanya tahu Unirifa, tapi belum melihat bagaimana karakter. Jadi dalam Islam sendiri gua pahami ketika dia yang dimaksud dengan kenal Allah Bukan berarti kenalan duduk ngopi sama Allah bareng terus sama-sama ngobrol bukan Tapi menerima ini kalau dalam konsep dogmatis ya Isak Bahwa menerima Allah, mengenal Allah dengan menelaah sifat-sifat Allah Dengan membaca apa yang Allah ciptakan bahwa ini Allah mampu loh ciptakan makhluk ini Lalu bagaimana mungkin Allah yang menciptakan makhluk seperti ini kok sulit kali menghapus dosa harus mati dulu Itu namanya mengenal Allah dari esensi apa yang sebiji kurma saja Gini loh ini, 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 ini simpel-simpelnya Mengimani beda enggak? Mengenali uh, dengan mengimani dengan... beda enggak? Hmm. mengenal dengan ya mengenali dengan tunggu mengenali. ada korelasinya tapi gue lebih nanti itu, itu agak sulit nanti gue pisah dulu nah, ini gini ini dia jawabannya jadi gini uh. jadi gini uni ternyata hmm. sesuatu segala hal bisa dianggap sesuatu ketika dia sudah memenuhi syarat syarat-syarat itu harus dipenuhi kan begitu contoh gini hmm. ya ini gini kita jabarin aja pelan-pelan ya okay. secara singkat coba saya jabarin secara singkat aja nanti mau dikritik siapapun itu bahwa ternyata kita bicara soal benar salah benar itu butuh syarat salah itu butuh syarat Kedua-duanya itu butuh syarat Sehingga ketika dia sudah memenuhi syarat Sebagai sesuatu yang salah Dia boleh dikatakan salah Memenuhi syarat sebagai kebenaran Dia boleh dikatakan benar Nah ketika dia sudah memenuhi syarat Kebenaran kan dibagi menjadi tiga Subjektif, objektif, intersubjektif Nah tapi sebelum itu ternyata ada lagi Yang lebih dulu dari benar Yang lebih awal dari benar Apa itu? Keberadaan yes. Nah dia sesuatu itu bisa dianggap ada Ketika dia memenuhi syarat juga Apa syaratnya dulu? Syarat keberadaan itu Syarat keberadaan adalah Pertama diketahui Yang kedua disepakati yang ketiga dibuktikan itu oh. syarat keberadaan kan syarat keberadaan maka kalau sekedar manusia yang mengenal Tuhannya dia belum memenuhi syarat bahwa dia bertuhan nah syarat-syarat itu harus dipenuhi kan begitu juga apapun itu jadi ketika bicara soal Tuhan juga untuk menjadi Tuhan dia harus ada syarat syaratnya apa yang nggak boleh dilanggar syarat-syarat untuk menjadi Tuhan ya sama dengan tidak boleh bergantung tidak boleh mati tidak boleh ini tidak boleh itu Gitu. Walaupun dia mampu melakukan itu, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dia langgar syarat-syarat itu. Kalau dia langgar, batal ya bukan Tuhan. Maka dia bukan Tuhan. Ya, bukan ya. Tuhan lah, batal lah, ya. batal lah. Nah, gimana dengan Bro Totsuka dan Demian ya. terhadap paparan? Jadi saya tanggapin dulu ya, Bro Nefmat ya. Kalau dibilang uh, apa tadi yang bersyarat, misalnya syarat bersyarat. Enggak, kita salam, kembali ke, uh, ke, ke, ke definisi kebenaran ya, tadi ya, Kebenaran itu seperti story, apa ya, gitu Saya tanggapin dulu bentar. Yes. Benar salah itu ada syarat ya kan Kalau dibilang benar itu ada syarat Maka yang salah itu dia enggak memenuhi syarat 
bukan dia harus ada syarat dia nggak memenuhi syarat kebenaran tapi dia memenuhi syarat sebagai kesalahan gitu. gini syarat dia untuk jadi benar kan dia harus penuhi ketika dia nggak ya, penuhi betul. maka dia nggak bisa dikatakan benar maka ya. dia dikatakan salah artinya dia nggak punya syarat dia nggak memiliki syarat apanya karena Sayang misalnya gak. orang gini misalnya ya. orang Gini, gini, gini. Sederhana, kita ada pertanyaan guru sama saya. Deh, Se- kita bicara uang asli aja deh. Sederhana, enggak, saya, saya mau bagi dia dulu. Pake, saya mau dulu. Dia hanya akan kasih syarat uang asli. Parameter uang asli Tocuka, ini jadi begini-begini. Logika, dia semak, enggak akan, semakin kamu teruskan, enggak akan. itu semakin memalukan. Perhatikan, Tocuka. Perhatikan ya. Saya enggak, tanya dulu sama satu sama dengan berapa. Saya enggak jawab. Sebentar, sebentar. Saya enggak jawab. Pertanyaannya adalah saya salah atau benar. Saya enggak bisa dikatakan benar, enggak bisa dikatakan salah. Kalau saya jawab tiga, maka saya berhak dikatakan salah. Kenapa? Karena saya sudah memenuhi syarat itu. Syarat-syarat kesalahan. Kalau saya menjawab dua, saya dianggap benar. Kenapa? Karena saya memenuhi syarat itu. Tapi kalau saya enggak jawab, saya benar atau salah? Tidak bisa okay. saya berada di dua posisi itu. Itu Loh, maksudnya. Kalau kamu, kalau kamu enggak jawab, berarti... Itu bukan masalah benar salah kan ini pertanyaan suruh dijawab. Kalau bro enggak jawab berarti bro enggak memenuhi syarat. Bro coba dikasih ke soal. Masih matematika misalnya. Bro enggak jawab, bro kosongkan aja hmm. tuh uh, apa? Uh, jaw- uh, kolom jawabannya itu. Itu dianggap benar oleh guru enggak? Hmm. Coba saya nanya. Ya, kita sapa dulu Tuan A nih uh, apa? Apa sih namanya? Lupa gua. Tuan A Apa kabar ya. Tuan A? Halo Bang Tuan A. Bang Tuan A Bang Rocky dulu. Ya, Om Rocky, Rocky. Eh, eh, nah, udah ngawasin kerangkalan dia saya. Wahai makhluk-makhluk, makhluk-makhluk kerdil, makhluk-makhluk kerdil kelas 2, dengar ya. Kalau Tuhan enggak pakai syarat, kalian sembah saya. Saya saya Tuhan nih sekarang nih. Kenapa kalian enggak sembah saya? Saya Tuhan nih. Kenapa? Kan kalian enggak butuh syarat tuh. Ayo, sembah saya sekarang. Saya Tuhan nih. Saya udah jadi Tuhan sekarang. Ya gitu ya, malu-malu kerdil ya. Kelas 2 ya. Silahkan lanjut. Ya, coba kita sapa dulu. Ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan A. Ini yang Tuan membuat A. syarat itu. Oh ya, boleh. Silahkan Tuan A. Boleh Tuan A dulu, Tuan A dulu. Ya, Tuan A. Ya, nepos dulu. Eh, siapa? Tocuka dulu. Nanti saya saya, saya tanggapi nanti sedikit. Oke, okay, okay. okay, boleh. Ya, yeah, thank you. Syarat-syarat itu, itu datang dari... Uh, apa ya kita katakan ya eh, refleksi manusia ketika dia mengalami Tuhan di situ dia menyatakan syarat-syarat itu bahwa Tuhan itu seperti ini seperti ini Tuhan itu tadi siang dia baik tuh sama saya saya ditolong hampir celaka tuh jadi di situ dia bilang Tuhan itu maha kasih atau eh, juru selamat misalnya jadi segala bentuk eh, kita katakan sebutan atau sifat-sifat yang disematkan kepada Tuhan itu datangnya dari manusia gitu. Tapi kalau kita bilang pewahyuan nanti itu lain lagi karena itu bukan datang dari uh, apa uh, dari kecerdasan atau kemampuan manusia menangkap uh, uh, diri Tuhan atau me- menangkap sifat-sifat Tuhan melainkan itu sifatnya penyataan dan manusia mencoba memahami itu nanti dengan nalar dia memahami uh, pewahyuan itu. Tetapi kalau kita bilang uh, Tuhan itu A B C D punya syarat A B C D ya kan? Itu kan datang dari uh, pengalaman manusia itu sendiri. Belum tentu itu pewahyuan dari Tuhan gitu loh maksudku. Itu aja mungkin mau yang lebih ekstrim lagi bahwa ada sesosok manusia yang Tuhan. Bentar bentar Bentar, bentar Bang Nevlov masih ini, masih masih berdasar itu dulu. Tentang syarat ini. Tuhan ini, enggak, jangan, jangan. Bang Nevlov itu harus kita berikan edukasi cara memahami yang dimaksud dengan syarat Tuhan itu. Yeah. Jadi biar orang tidak salah. Uh, Sila okay. Brotot Suka kan belum selesai. Dan dan Tuan A tadi bilang dia akan menanggapi Brotot Suka. Biarkan mereka bicara dulu. Nanti kita hmm. punya masa juga untuk mencoba untuk mengkelirkan kesalahpahaman. Lanjut. Iya, yeah, silahkan Tuan A. Ayo Om Rocky Gerung silakan. Kalau dibilang Rocky Gerung enggak di rumahnya itu nanti nanti periksa aja rumahnya. Oke. Okay. <laughs> kita aja periksa. Kita setuju bahwasanya Tuhan memiliki kemahakuasaan, kemahabebasan, kehendak bebas 
semua yang melampaui manusia itu dimiliki oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu punya syarat dia nggak boleh mati, dia nggak boleh digantung, dia nggak boleh jadi manusia, dia nggak boleh jadi kucing, nggak boleh jadi tanah, nggak boleh jadi pasir, nggak boleh. Itu kan syarat yang kita pakai. Kita yang menempelkan syarat itu kan kepada Tuhan. Kenapa kita kita, kita sepakat bahwa Tuhan itu maha bebas dia, suka dia terserah. Tapi kenapa kita kasih dia batasan lagi? Sama seperti mengatakan bahwasanya Billy boleh pergi kemanapun, tapi kita batasi di Indonesia. Loh, dia boleh kemanapun, kenapa harus kita batasi lagi? Harusnya kalau kita bolehkan dia pergi kemanapun, itu terserah dia, dia mau ke luar angkasa, dia mau ke Jepang, mau ke Singapura, terserah, terserah bebas. Tapi kita nggak boleh kasih batas lagi. Kita sudah sepakat bahwa dia maha uh, berkehendak, dia bebas itu. Terserah dia, ide-ide ilahi itu melekat kepadanya. Nggak boleh dibatasi. Yeah. Tapi kalau sudah dibatasi itu bagaimana Tuhan? Artinya manusia itu sendiri sudah menjadi Tuhan. Nietzsche sudah mengatakan bahwasannya kamu itu membenarkan dirimu sendiri untuk kesalahan yang kamu lakukan. Sains juga begitu sama seperti kamu. Kamu melakukan itu. Agama dulu mengatakan begitu. Tapi di dalam abad pertengahan tidak ada mempertentangkan tentang e, Tuhan itu nggak boleh mati. Nggak ada. Abad pertengahan nggak ada. Thomas Aquinas memisahkan itu. Tentang bagaimana e, surga dengan apa namanya alam ini dipisahkan. Okam memisahkan itu juga. Pauli mengangkat sains untuk memisahkan Tuhan. Tapi mereka nggak kasih syarat tentang Tuhan yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Makanya di pertengahan mereka tidak pertentangkan, mempertentangkan itu. Bagaimana dengan Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Ghazali yang terakhir dikritik? Dengan berangkat dari siapa namanya Aristoteles, bagaimana? Mereka itu tidak mengasih syarat kepada Tuhan. Yang tidak boleh digantung, tidak boleh di... di apa, Habis ini buat tanggapin ya, kesalahpahaman orang tapi, ini ya. Tapi mereka itu mengasih syarat kepada... Tuhan itu, ya kecelakaan gua yang tidak nanti saya yang yang tanggapi izin bang Billy saya tanggapi orang ini. Oh sabar dulu dong belum selesai tuh. Iya kan gua cuma bilang jangan yang lain gua dulu gua dulu. Oke kalau udah clear biar gua tanggapi biar penyesatannya nggak terlalu ini ya jadi gini kesalahpahaman orang ini menanggapi diskusi kita di awal adalah dengan membawa tuduhan bahwa kita memberi syarat kepada Tuhan nah ini koplaknya dia gitu loh dia lupa me me memahami yang namanya orang beragama itu adalah orang-orang yang dogmatis mendapatkan informasi dari Tuhan bukan dari hasil analisa uh, dalam pertemuannya dengan Tuhan bukan tetapi dari yang namanya literasi disebut kitab suci itu kitab suci adalah informasi tentang syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri bukan dari manusia kepada Tuhan. Nah lu aja udah salah Pak Tua. Eh, sorry sorry. Ya. Entar dulu selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Sederhana sederhana ini. Bro Tua nak cuma cuma simpel ya. Simpel saja. Satu pertanyaan saya. Satu saja pertanyaan saya Bro Tua nak. Jangan terlalu dulu. Satu saja pertanyaan saya. Seandainya seandainya ya di jalan ada kotoran manusia lalu kemudian orang itu sebut itu adalah Tuhan boleh atau boleh boleh atau boleh Tuhan kan tidak butuh syarat itu tadi anda bilang boleh atau boleh jawab aja no 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 no, no. saya mengatakan saya tidak pernah Kenapa mengatakan boleh enggak 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 kita tangkap ke omongan lu tadi di mana lu bilang bahwa itu, manusia itu, menjadi Tuhan karena memberi syarat kepada Tuhan no jangan ini ya jangan teman-teman yang dibawa Ya, anda. jawab dulu. Boleh saya di jalan ada kotoran ya. manusia, lalu disebut itu Tuhan boleh atau tidak? Kalau boleh, salah. Itu salah. Alam tidak mendukung itu salah. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Karena tidak memenuhi syarat. Anda bilang salah karena tidak memenuhi syarat kan? Syarat dengan dia sudah ya. benar kan berarti? Gimana sih? Ya, ya udah tenang dulu, Neplong. Tenang dulu dong. Kan Tuhan A juga noise ini, dia noise ini, dia noise. Yeah. Noise, noise. Ini, ini kaum kaum yang mengatakan bahwa ya, bang Billy, bang Billy, noise Nggak bang Billy begini ini. Si Isak mau ngomong itu, coba noise dulu, tutup dulu itu. Jadi, Kenapa Isak? Mungkin tambahan dari saya sedikit. Uh, yeah. Problemnya itu dalam filsafat itu begini. Bisa dikatakan manusia menciptakan Tuhan dalam konteks kosakata dan definisi kata, gitu ya. Mm -hmm. Uh, dalam konteks Torah, dalam konteks uh, Quran misalnya, hmm. kata Tuhan itu sebetulnya nggak ada. Yes, Tuhan itu kan dalam bahasa Indonesia, sama halnya seperti kata Theos dalam bahasa Yunani. Itu pun kata Theos yang digunakan di zaman Zeus sama kata Theos yang di, digunakan di zaman Yesus itu kan berbeda. Jadi definisi dibuat oleh manusia, kosakata dibuat oleh manusia. Nah, hmm. yang lebih fair itu kalau terlalu mengerucut menjadi satu titik seperti Tuhan itu kan satu kerucut itu e, tidak bisa menjelaskan secara spesifik dan e, tepat 
sasaran gitu jadi kalau mau dibandingkan misalnya begini hmm. um, Hashem tidak bisa begini 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 karena Torah mengatakan atau Allah tidak bisa begini 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 karena Quran mengatakan uh, Zeus tidak bisa begini-begini karena mungkin kebudayaan atau ajaran uh, agama kuno Yunani mengatakan begini dan begitu. Jadi kata Tuhan itu tolong dihilangkan dulu karena bisa jadi Elohim artinya bukan Tuhan, uh, Rob artinya bukan Tuhan, hmm. tapi bisa juga artinya penguasa. Penguasa lebih. pemilik. Pemelihara nah, lain-lain mm. kalau misalnya tarbiyah mungkin apa pengajar mungkin mm. jadi mm. kata Tuhan itu dihilangkan dulu mm. dalam diskusi universal ini supaya nggak sedikit sedikit yeah. Tuhan sedikit sedikit Tuhan kalau mau langsung ke individu nama individunya Allah atau Hashem atau apapun itu kalau mungkin yang Hindu mungkin ya Brahma Vishnu Shiva uh, Brahman atau mungkin Krishna itu mereka punya hak ini bu kenapa siapa ini tolong tutup bang Neplos Masing-masing punya hak untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya ya. Yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak sepenuhnya salah Bahwa bisa jadi manusia yang menciptakan Tuhan Tapi bukan Tuhan uh, secara spesifik uh, Enggak, enggak, gini sak, sak, gua, gua benerin gini Tuhan A tadi bukan bilang bisa jadi Lu sudah bawa perspektif baru Karena Tuhan A sendiri mengatakan syarat, Tuhan tadi. tidak memenuhi syarat Karena bagaimana ya. mungkin manusia karena membawa syarat gitu loh nah, Bentar, bentar, cak, cak, bentar, bentar Tuhan itu berubah Kalian itu tidak mendengar apa yang bukan, saya ucapkan Bukan, bukan Salah, Uni Ripa Uni Ripa salah Ini Uni Ripa Saya, ya, saya ya, juga dengar, dengar. dengar Gini, gini. Kat, is, 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 yang, A, yang dibilang Tuhan A itu Ini kan lo berisik kali loh Tuhan A Tuhan A berisik banget loh Sumpah dengan syarat itu kan nah, iya, 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 Tuhan itu tidak dibatasi dengan syarat dia dulu. Aduh. Karena Dibasi tadi lu ke aduh. Itu karena kan lu masuk ke poin, enggak karena tadi si Tuhan A ini itu. masuk ke dalam ranah gini sak. Poin dia adalah bahwa manusia kok jadi Tuhan memberi syarat kepada Tuhan. Nah, itu yang gua bantah. Itu yang gua bantah oh, secara itu dogmatis ya, itu loh. Yang jadi masalah itu adalah kata Tuhan sendiri itu mau nah, disematkan itu. kepada siapa? Dalam kebudayaan Yunani kuno, Zeus itu disebut Theos. Tetapi tentu Kristen Ortodoks Yunani tidak akan mengakui bahwa Zeus itu disebut Berisik Tuhan A itu benerin dulu lah Karena disini. Theos itu dalam konsep Beren. Misalnya Kristen Ortodoks Yunani Theos itu hanya kepada Trinitas Misalnya Theos Bapa, Theos Anak, uh, Pneuma, Agio Itu uh, konsep dalam Kristen Ortodoks Yunani misalnya Itu yang disebut Theos hanya itu Tapi kalau dalam kebudayaan Yunani kuno Zeus itu pun adalah Theos dan dia berbentuk gitu kan, sedangkan yeah. Theos Bapak tidak berbentuk. Nah, nah e, kalau bicara masalah abad pertengahan, lalu penggunaan kata Theos atau Tuhan kepada siapa, oleh siapa, siapa yang memberikan syaratnya, itu bisa jadi dipandang dari sekularisme, bukan dari dari kelompok dogmatisnya. Kalau kelompok dogmatisnya itu kan dia punya suatu ajaran, Torah, punya satu ajaran, Quran, punya satu ajaran, Weda, nah dia tuh mendeskripsikan mengenai sifat-sifat kemampuan atau ketidakmampuan dari Tuhannya atau mungkin kalau dibilang mampu mampu tapi tidak mau misalnya menjadi manusia itu adalah dogmatisnya tetapi hmm. kalau manusia menciptakan uh, barrier atau menciptakan penghalang apa yang Tuhan bisa apa yang Tuhan tidak bisa dari hasil analisa analisanya sendiri dari hasil rumusan sains atau penelitian itu tidak mungkin karena memang yang dibilang sebagai Tuhan yang kosa katanya problematik ini kan nggak kelihatan. Nah, artinya gak kan tidak kan. tidak mampu terdeskripsikan. Jadi gini, Sa- tidak, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya tidak gini bisa sih. Di- sebenarnya Tuhan gini, Bro. yang tidak kelihatan tuh tidak bisa dianalisa. Bro, kita analisa. tahu, kita tahu soal itu. Cuman kan kita ini apa ya punya punya cara dan metodologi untuk berkomunikasi. Artinya secara tidak langsung kita sudah mesepakati bahwa yang kita bicarakan ini dengan diksi atau mungkin kosa kata Tuhan itu merujuk kepada sesuatu yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa dan lain sebagainya, kan gitu ya secara tidak langsung, makanya saya enggan menyebut satu identitas yang sudah diklaim milik kelompok tertentu, contohnya apakah Hashem Allah, atau mungkin Yahweh atau mungkin Yesus kan begitu ya, kita pakai istilah yang lain saja supaya tidak ada yang Sesembahan lah, sesembahan. Sesembahan. Sesembahan banyak. Sesembahan itu banyak. Di awal tadi kita sudah bahas perbedaan monoteism, politeism dengan monolatri. Nah, monolatri ini adalah konsekuensinya mengakui bahwa adanya entitas berkekuatan lain, entah itu berbentuk tidak berbentuk, laki-laki atau perempuan atau bencong, itu ada. 
tetapi kita tidak menyembahnya tetapi ada hmm. nah, makanya orang Hindu itu meyakini adanya Tuhan tidak berwujud disebut Brahman meyakini adanya um, Tuhan berteofani atau berwujud yang disebut dengan avatar uh, meyakini adanya <tuh> partikel yang lebih kecil lagi yang disebut Deva Deva itu bahasa Sanskerta artinya pemberi nah Tuhan itu kan maha pemberi nah berarti Deva itu adalah tangan atau perpanjangan daripada Brahman nah kalau seperti itu konteksnya maka yang dikatakan kok manusia membatasi Tuhan ya karena bisa jadi di dalam entitas berkekuatan lain dalam keyakinan agama lain Tuhan berbentuk sedangkan di agama tertentu Tuhan tidak berbentuk kok jadi manusia yang memberikan batasan jadi manusia memberikan batasan nah. untuk kelompoknya sendiri tidak masalah tapi manusia nah, tidak bisa bagi, memberikan batasan untuk okay, kelompok lain oke okay, gitu. bro bagi bro free thinker tidak bermasalah bagi saya bermasalah di mana masalahnya di sini saya kasih tahu letak masalahnya bahwa saya punya hak untuk mengobrak abri pengetahuan iman orang lain yang seandainya iman itu justru bisa merusak ke, merusak kecerdasan spesies manusia. Nah, saya bicara sebagai spesies manusia dan saya akan menuntut. Saya tidak mau ada generasi saya ya Kita menghadapi atau bertemu itu. dengan orang-orang yang spesiesnya tidak cerdas. Contoh, manusia, misalnya menganggap Tuhan manusia itu bisa, bisa mati, Tuhan bisa terbunuh, ya, ya. Tuhan paham, bisa ini, paham. gitu ya. Aku paham maksudnya. Enggak, hmm. yang aku bicara tadi itu dari sudut pandang sekularisme. Eh, Jadi yang lebih ya, fatal, ya. sebentar bang. Yang lebih fatal jika manusia itu mengangkat apa ini alam pun tidak membantu. Coba kalau kita berpikir, coba kalau anda berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan ada, anda ada tidak bisa menyebutnya pandang. gitu. Bukan, contoh ya, contoh kita bahas sedikit mengenai ateism misalnya. Kenapa ateism itu ada? Karena di mata ateism Tuhan itu bukan yang tidak berwujud dan bukan juga yang berwujud. Jadi dia tidak ada. Kosmos bahasa Yunani yang hmm. lalu diserap ke dalam bahasa Inggris kosmos yang artinya Bukan. Alam semesta ini yang yang jadi masalahnya itu ya, Tuhan ya. itu diciptakan oleh manusia Tuhan. sendiri Iya begini kalau Tuhan itu berbentuk ya misalnya nih kita ambil contoh bukan untuk men- merosting atau membuli agama atau keyakinan manapun Hindu misalnya uh, mereka bilang Tuhan itu satu Brahman tetapi uh, personifik apa manifestasi Tuhan kok banyak sekali ada yang bentuknya gajah ada yang bentuknya manusia ada yang bentuknya ini dan itu sehingga Tuhan menjadi sangat banyak dalam konteks ini nah itu kan dalam ranah dogma keyakinan tapi kalau bagi orang ateis Tuhan bukan itu bukan juga yang tidak kelihatan seperti Hashem ataupun Allah Bukan juga uh, dewa-dewa di Hindu, bukan juga Yesus, bukan juga Trinitas. Kenapa? Bagi mereka Tuhan itu nggak penting. Sebagaimana kalau kita tidak ketemu atau berinteraksi dengan entitas itu, nggak ada relevansi atau kepentingannya dia bagi saya. Itu pandangan ateisme. Tapi kalau kita bicara mengenai dogma tapi, agama, tapi tapi sebentar bang. Tapi ter- terkadang manusia itu memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti ada seseorang yang Enggak, suka kawin dengan memanfaatkan nama Tuhan, itu salah. Memang, Tuh, memang sepakat ya bro, bro free thinker. Bagi seorang ilmuwan itu Tuhannya, ada, uh, sorry, ya bagi, bagi seorang ilmuwan penget, uh, Tuhannya itu adalah ilmu pengetahuan. Nabinya adalah Einstein, Planck, terus juga oh, ya, Hawking gitu. kan gitu. Bagi seorang ya. musisi, Tuhannya itu adalah bunyi. Nabi-nabinya itu bisa disebut sebagai Rahmaninov, <laughs> terus juga bisa disebut sebagai nabi-nabinya. Ya bagi mereka itu utusan. Ya, Rahmaninov ya, itu utusan. Ya, paham, bagi mereka. Paham. Paham ini arahnya kemana itu paham. Mm. Tapi kan kita berusaha melihat the big picture gitu loh. Jadi kita berusaha untuk lebih harmonis tapi tetap bisa mengedukasi untuk kelompok kita masing-masing supaya nggak jadi bodoh dalam kondisi tertentu gitu. Tapi, sepakat, tapi sepakat. kita harus harus fair uh, untuk melihat segala sudut pandang bagi yang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Itu alasannya apa kita harus mengedukasi itu secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan uh, tidak sepenuhnya yang Tuhan A katakan itu salah tetapi mungkin penempatannya reaksinya beda-beda di setiap kelompok gitu nah, bagi orang ateis misalnya jangankan membatasi Tuhan itu bisa jadi manusia atau tidak oh, Tuhannya sendiri dianggap tidak ada nah uh, gue sedikit gue mau tetap menanggapi Tuhan A ya uh, ketika Tuhan A uh, gue lebih fokus ketika narasi yang muncul manusia menjadi Tuhan dengan memberi syarat kepada membe- membuat syarat untuk Tuhan nah ini yang gue nggak sepakat sebagai orang yang dogmatis gitu loh itu mem- nah gue pandang dari pandangan ini, orang yang dogmatis gitu loh ya, karena gini bisa ketika jadi orang gua, menganggap begitu karena ini melakukan observasi secara sekuler Ya, itu kan dari pandangan. Kita coba di sini komprehensif ya. Tapi kita gini-gini. Gua sebagai orang yang dogmatis karena kita tadi berbicara uh, 
di awal memang kita sepakati bahwa kita bicara universal. Tapi sebagai orang yang dogmatis, gua menolak me, uh, ketika Tuhan A membawa sebuah argumen manusia yang memberi syarat kepada Tuhan. Karena orang-orang dogmatis ini mengenal Tuhannya dari kitab suci. Dan di kitab suci itulah Tuhan memperkenalkan syarat tentang dirinya. Contoh, ketika Allah katakan dia Rahman, dia Rahim. Kalau di dia jahat maka secara langsung secara apa tidak langsung langsung dia, nah sifat jadi dia mensifati dirinya itu adalah syarat kalau menurut pemahaman gua ketika kita katakan ya. dia tia jadi ketika dia dikatakan tidak bersyarat kalau dalam perspektif di sudut benar, pandang benar, Islam benar. atau Yahudi itu hampir sama sebetulnya jadi ya. aku sedikit maaf, sedikit sedikit Tuhan itu Sak. baik nggak mungkin dia jahat nggak gua lebih ke Tuhan A gua lebih ke Tuhan A dalam perspektif Tuhan A yang mau gua tolak adalah manusia dituduh membuat syarat untuk Tuhan. Tetapi kalau yang dalam segi dogmatis bahwa kami mengenal syarat itu dari Tuhan sendiri. Artinya Tuhan sendiri yang memberikan syarat tentang dirinya loh. Kenapa kalian oh, kalau iya. syarat, bentar ketika Tuhan amarah apa mengatakan oh tidak bisa loh. Kok gitu berarti Anda yang membatasi Tuhan. Jadi tidak boleh kita membatasi Tuhan kalau dia pun memberi syarat tentang dirinya sama seperti kalian yang mengatakan Tuhan itu tidak boleh dilarang mau kemana kemana. Ya sama saja ketika kami mengenal Tuhan memberi syarat tentang dirinya lo kok kalian bantah. Nah, jadi kontradiksi pada akhirnya penyampaian dia dengan apa yang uh, kita imani secara dogmatis. Nah, terakhir uh, Bang Nefot tadi bertanya, bentar bentar. Nanti lu 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 jelasin. Para kaum kaum beriman itu. Bentar, bentar dulu lu lu enggak lu lu menuduh. Lu menuduh. Bentar bentar. Ya, kan gua belum selesai Bro Daniel. Gua kan nanggapin dia. Dia tadi kelojotan naik ke atas lu mengatakan dari poin yang disampaikan bahwa manusia menjadi Tuhan karena memberi syarat Tuh gue beranjak dari situ Makanya gue bilang Gue membantah sebagai orang yang dogmatis Ingat orang yang dogmatis Karena orang-orang dogmatis Orang-orang yang menganggap Tuhan itu ada Dan kenal Tuhan dari kitab suci Kecuali ini ada orang yang kenal Tuhan Melalui penampakan pribadi Di jamah sama Tuhan Di gendong sama Tuhan Tuhan tuh beda Kita berbicara tentang Tuhan Dari mana kita tahu Dari kitab suci gitu loh Kan itu yang kita bisa bahas Problemnya begini Mbak Riva sebetulnya ya. Hmm. Ini kita open fair di semua agama. Kita harus fair. Saya saya bisa agama. tambahkan sedikit Bang. Saya bisa tahu. Boleh. boleh, boleh. Gini Bang, gini gini. Kita ya melihat Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, itu adalah pembuktian. Ketika yang dikatakan Tuhan A tadi benar. Apakah yang dikatakan Tuhan A itu benar? Itu adalah kebenaran loh. Apa yang oh. Nah, Tuhan. Bentar, bentar, tapi bentar. Teman-teman, tolong di sini apa, jangan sampai kita membiarkan kebodohan. Gua mau bisa orang membuat, ini membuat, sampaikan apa yang sampaikan dulu. dulu. Pahami dulu ya, sebentar, Pak. Sebentar, sebentar. Eh, eh. Enggak kebodohan itu soalnya. adalah ketika waktu manusia memanfaatkan ketika dirinya sebagai Tuhan kita itu sendiri. Kita tidak sedang ngerosti nah, agama manapun ketika di sini. Manusia Kalau lu mau berhujat-hujat, kan nanti ada sisinya. Tuhan, tapi gitu tidak loh. pernah ada Tuhan. Ya. Bang Billy ya, monitor enggak? Ya, Bang Billy monitor jelas, gini-gini. Bukan, bukan ada masalah kita, sisinya. Enggak, enggak, kita tahu siapa berpikirnya. lu. Kita di sini mencoba untuk universal. Tuhan, itu Billy, dijadikan manusia untuk kepentingannya. Ini kalau kayak gini, ya, kan? debatku sih ini lama-lama. Ini lebih fatal. Kalau ke, ini, enggak, enggak, itu apa? itu jelas. Misalnya, Karena kalian mau memakai dogma. Bukan, ya kan? bukan, bukan. bukan. Gimana kalau manusia itu memanfaatkan air. sebuah nama Tuhan, terus memanfaatkan. Faatkan kepentingan dia untuk dia kepentingan tahu, dirinya sendiri sebagai manusia itu adalah dogma yang salah atau islamisasi atau hindunisasi atau yahudinisasi anggaplah begitu tapi kita harus gua boleh tanggapin nggak tuh Isak gua mau Betul. tampar mulut dia boleh nggak bukan bukan seperti ini seperti orang ini. yang memanfaatkan Tuhan adalah manusia orang yang mengorbankan Tuhan untuk membuat kesalahan Tuhan, dia terhapus ya itu manusia waktu, kurang ajar gini, gini. orang yang kurang ketika, ajar adalah orang gini, gini. yang manusia, memanfaatkan Tuhan aduh, yang awalnya dikorbankan dirinya, dulu disali itu, Tuhan, itu yang kurang ajar gitu loh nah apa mau gini di diskusi kita bang Billy lu mau diskusi begini nggak bang Billy gua tanya lu mau diskusi gini nggak itu dimanfaatkan oleh ini mau diskusi akademis diskusi sehat atau diskusi debat kusir bang Billy Nah ini Kalau mau kayak gitu Gue juga bisa Gue bilang Gue bisa Orang yang memanfaatkan Tuhan Adalah orang yang Menjadikan Tuhan Sebagai tumbal Atas kekurangan jarannya Di dunia nah, Jadi udahlah Kalau kayak gitu-gitu Gue juga bisa Gak usah Ayo kita diskusi Sebenarnya, sehat aja kita di kembali ke tadi yuk. Enggak enggak membangun. Ya udah. Nah, itu. Enggak, gua bukan enggak kasih kesempatan Bro Bro. Si Tosuka ma, eh, siapa? Si psikopat masuk dengan kesikopatannya membahas sesuatu yang enggak relevan dengan apa yang kita bahas. Gua sebagai wanita di sini enggak mungkin dia aja lanjut. Sebutan Tuhan. Enggak kita kan bahas argumennya nanti. Tadi yang ngomong bahasa nyontot aja dari tadi. Maksudku begini. Kalau yang lain yang ngomong biasanya mereka potong-potong gitu. Iya, maksudnya. Kalau, kalau harmonis itu kata Tuhannya oh, dihilangkan dulu karena 
Definisi Tuhan itu berbeda-beda nih dari setiap agama dan keyakinan. Definisi Isak suara lu kecil. Halo. Suara lu gedein biar lu bisa menjelaskan secara ini detail ke orang-orang yang dengar bawah. Mungkin begini dulu, Bro. Sudah ada orang belum nih? Bro Isak, mungkin begini dulu, Bro. Biar kita dengarkan dulu uh, Bang Tuan A. Bisa aja kan kita salah paham atau... Oke, loh, supaya... Yang jadi masalah itu adalah penggunaan kata Tuhan untuk dua entitas yang berbeda. Yang satu entitasnya namanya Allah, yang satu namanya Yesus. Terus itu mereka mau disama-samain atau mau dibeda-bedain. Itu udah ya, problematik sebetulnya. Dari tadi kita Kedua, gak merujuk kepada toko-toko itu maksudku. Ini kan Bang oh, iya, iya, tadi... Iya, ini masuk. perbandingan saja. Misalnya nah, begini, datang Allah dengan Yesus muka, dengan Krishna itu kan muka. beda nih, beda nih kan. Uh, misalnya di Islam menolak apapun yang selain Allah yang berbentuk itu ditolak sebagai sesembahan sebagai ilah, itu kan makanya ada la ilaha illallah. Itu kan sebuah dogma dan sebuah apa namanya kesan, uh, sebuah sumpah bisa dikatakan sumpah sehidup semati begitu. Nah, tetapi bagi kelompok lain Ya sesembahannya berbentuk Jadi hilangkan dulu kata Tuhan Karena Tuhan itu seolah-olah mau dimonopoli oleh agama Kata Tuhan ini Mau dimonopoli oleh agama Tuhan itu harus begini Tuhan gak boleh begitu Salah Kalau Allah bisa begini dan Allah tidak bisa begitu Benar karena itu entitasnya langsung Lu betul, jangan betul, gunakan betul. kata Tuhan saya paham. Kan begini maksud saya Begini bro Kan Bang Tuan A datang dari perspektifnya Tentu ada rujukan hmm. yang dia bawa Jadi saya tidak akan menggunakan perspektif kekristenan Untuk membantah pemaman beliau Saya mau dengarkan dulu kan Itu loh hmm. maksud itu Jadi biarkan kita dengar dulu Karena ini bukan bicara benar dan salah yang tadi itu Iya betul Manusia tidak akan pernah tahu benar, benar dan salah kan Manusia itu kan seperti hidup di dalam matrix ya Jadi dia hanya bisa <tuk> menyangka atau mereka rasa Ya kalau benar salah kan kebenaran normatif lagi kan <tuk> Agama yang dipakai untuk ini menentukan Sama seperti orang yang hidup di dalam matrix Tidak tidak benar-benar tahu kalau dia itu sebetulnya Lagi tidur di satu tempat gitu kan Dia pikir bahwa dia lagi beraktivitas Nah sama seperti manusia-manusia itu tidak akan pernah tahu Tuhan itu yang benar seperti apa Secara logika filsafat begitu Nah pandangan tadi bisa jadi uh, Berakar dari filsafat Bukan dari dogma agama gitu loh. Kalau dogma agama kan sudah dijelaskan sebelumnya Bahwa itu informasi dari Entitas sesembahan kepada manusia langsung Sehingga manusia hmm. hanya menyebarkan Pesan itu lebih lanjut Di forward ke orang lain Supaya uh, Kalau misalnya yang sesama keyakinan Mungkin memperkuat iman dan lain sebagainya tapi kalau pandangan yang tadi itu dari luar kelompok dogmatis gitu. Kita sepakat dulu nggak ini yang ada di room ini. Jadi biar kita satukan dulu perspektif. Apakah kita sepakat dogma adalah informasi yang datang dari entitas sembahan ter, ter apa namanya terjuan ya. terkait dari kalau kayak itu, gitu enak. Karena jangan ya. dikerucutkan jadi Tuhan. Nanti Tuhan ya, itu mau ya, dimodifikasi okay, okay. oleh kelompok gitu. Gue paham, gue paham, gue paham maksudnya Isak. Artinya di sini. Uh, baik Tuan A, Bro Daniel, Gua, Isak, atau Demian, Bang Billy, Nevlos, bahkan Cipulkan atau Pak Pipo sendiri. Kita sepakat tidak dulu bahwa ada perbedaan antara kaum dogmatis dengan kaum-kaum yang... Uh, sepakat, tidak, sepakat. Nah, itu dulu. Nah, ketika sepakat. sudah... Itu logika maka, soalnya. Fakta kenyataan. Ya, dan karena tidak semua orang kadang Isak uh, apa, bisa menerima logika. Kadang mereka justru bertentangan dengan logika. Uh, dan mereka anggap itu logika Nah jadi ketika kita bicara tentang kesepakatan ini sudah Maka gue bisa memposisikan diri gue Sebagai seorang yang dogmatis Apapun pandangan gue Tadi selagi tidak keluar dari paham dogmatis Atau sesuatu yang kita sepakati Informasi dari Tuhan Maka gue nggak bisa disanggah Kecuali kalian punya ininya gitu loh Punya pemahaman yang berbeda gitu loh Maksudnya kita tidak sepakati lagi Karena sepakati. begini gitu. Kan tadi kan uh, permasalahan utamanya adalah Seolah-olah membatasi Tuhan Lalu menjadi okay. Sudah menjadi Tuhan-Tuhan baru Tetapi konteksnya kalau di Islam dan Yahudi Kan tidak begitu Kalaupun kita bilang Tuhan bisa Allah